अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सी टेट यूपी टेट एग्जाम दो हजार उन्नीस जी हाँ दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है पांच दिसंबर 2019 हजार बड़ी अपडेट देखने वाले हैं सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती 2020 अपडेट काफी बच्चों के अंदर एक ही सवाल आ रहा है कि कब तक आएगी शिक्षक भर्ती और कब से आवेदन शुरू हो पाएंगे अगली शिक्षक भर्ती के लिए तो उसको दोस्तों जानेंगे कि सबसे पहले की बावन जिलों से नहीं हो पा रही शिक्षकों की रिक्त पदों की गिनती जी हाँ दोस्तों बावन ऐसे जिले हैं जहां पर यह नहीं पता चल पा रहा कि कितने शिक्षक पद रिक्त हैं इसलिए नहीं हो पा रही आपकी शिक्षक भर्तियां तो दोस्तों एक ये भी कारण है आपका देखिए इस समय की एक बड़ी अपडेट इसको भी हम आपको दिखाएंगे कि क्यों आपकी शिक्षक भर्ती नहीं हो पा रही है तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे उसके बाद दोस्तों बात करेंगे यूपी टेट दो के लिए छियालीस जिलों ने भेजी केंद्र सूची ठीक है ना और टेट इस बार बाईस दिसंबर को होना जी हाँ तो सबको पता है कि भाई टेट का पेपर आपको बाईस तारीख को ही होगा और आपको जो एडमिट कार्ड है दोस्तों वो 12 दिसंबर तक जारी हो सकता है तो जैसे एडमिट कार्ड आपको दोस्तों जारी होगा हम आपको अपडेट कर देंगे तो फिलहाल 12 दिसंबर तक आपको इंतजार करना है एडमिट कार्ड के लिए उसके बाद दोस्तों एक और सवाल आता है कि यूपी टेट दो गणित की तैयारी कैसे करे जी हाँ दोस्तों मैथ का सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको पता है कि यार मैथ में अगर हमारे तीस में तीस बन जाए तब तो भाई आधा पेपर तो ऐसे निकल जाएगा ठीक है ना तो तीस में तीस नंबर आप कैसे ला सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और दोस्तों हम आपको पूरी मैथ की वीडियो सीरीज भी दे देंगे लगभग जो साढ़े छह घंटे की अगर आपने अभी तक तो उसको ना देखा हो तो उसको जरूर दोस्तों देखिए साढ़े छह घंटे की हमने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखी है तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जब आप उसको एक बार कम्प्लीट देख लेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम लगे कि नहीं साढ़े घंटे का मतलब है आपको बहुत ज्यादा आठ घंटे का समय देना पड़ेगा थोड़ा बहुत समझना होगा तो आठ घंटे में दोस्तों उसको आप क्लियर देख सकते हैं कोई बहुत बड़े सवाल नहीं है लगभग सिर्फ 200 सवाल है दोस्तों जी हाँ दोस्तों दो सौ दस क्वेश्चन है उसको एक बार आप देखिए और समझिए तो जितना ज्यादा आप समझेंगे उतना ही ज्यादा आप इसको एनालाइज कर पाएंगे हर एक क्वेश्चन को आपको दोस्तों आना चाहिए अगर आपको उतने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं 210 सौ दस तरह के तब तो आप पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अंतर जनपति तबादले की कवायद बेसिक शिक्षा परिषद ने की है शुरू शिक्षकों की रिक्तियों का मांगा है ब्यौरा ठीक है ना हर जगह दोस्तों कितने पद खाली भाई कैसे आपका ट्रांसफर हो पाएगा क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोग भी नौकरी पाकर ट्रांसफर लेने की सोचेंगे उसके बाद दोस्तों हमारी अगली अपडेट रहेगी कि परसदी स्कूलों को गोद ले सकेंगे लोग व संस्थाएं जी हाँ दोस्तों कुछ नई अपडेट नई तरह की खबर है ये बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन ऐसे करे आवेदन तो अब आप लोग भी दोस्तों किसी परसदी स्कूल को अगर चाहेंगे तो आप गोद ले सकते हैं जी हाँ दोस्तों पूरी अपडेट को हम देखेंगे कि यार इसमें क्या होगा क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा आपका सब कुछ हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आज की सबसे बड़ी अपडेट पर बात करेंगे कि यार क्या हो रहा बावन जिलों में ऐसी कौन सी दिक्कतें आ रही हैं उसको देखते हैं अशासकीय सहायता प्राप्त एडिट माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की गिनती करने में टास्क फोर्स हाफ रही है दो महीने पहले सभी जिलों में टास्क फोर्स गठित की गई थी लेकिन वह अभी भी तक शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा नहीं दे पा रही है बावन जिले ऐसे हैं जिन्हें बार बार पत्र भेजने के बावजूद वहां से खाली पदों का ब्यौरा नहीं भेजा जा रहा है ऐसे में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पा रही है इन स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 40 फीसदी पद खाली हैं और विद्यार्थियों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है जी हाँ दोस्तों भाई जब टीचर्स की कमी तो पढ़ाना तो मुश्किल होगा ही अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर महेंद्र देव की ओर से संबंधित मंडल और जिलों के संयुक्त शिक्षा निदेशक व जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है और बार बार पत्र भेजने के बावजूद अभी तक शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा नहीं भेजा गया अभी तक जिन तेईस जिलों ने शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा भेजा है उनमें से दोस्तों आपका कानपुर नगर उन्नाव हरदोई वाराणसी चंदौली गाजीपुर बरेली ये सब है ठीक है ना इनके नाम दोस्तों और कासगंज और मिर्जापुर आदि शामिल है बाकी बावन जिलों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी है दरअसल दोस्तों एडेड स्कूलों में शिक्षक व विद्यार्थियों के अनुपात के अनुसार पदों का पुनः निर्धारण किया जाना है और इसके बाद ही दोस्तों भर्ती प्रक्रिया आपकी शुरू होगी फिलहाल अभी तक शिक्षकों के खाली पदों की गणना पूरी नहीं हो पा रही है तो दोस्तों देखिए हर जगह आपकी यही दिक्कत है जैसे आप तो पर्सदी स्कूलों में भी दोस्तों होता है कि भी आपकी देखिए अड़सठ हजार उनहत्तर हजार जी हाँ दोस्तों जो बच्चे यूपी के हैं उनको जरूर पता होगा कि अड़सठ शिक्षक भर्ती में तेईस पद रिक्त है और उनहत्तर शिक्षक भर्ती दोस्तों अभी पूरा भाई सीटी खाली है अभी वैकेंसी शुरू हुई नहीं है तो ये सब जब कम्प्लीट होंगी दोस्तों वैकेंसी तभी तो आपके लिए नौकरी आ पाएंगी ना तो इसमें दोस्तों हम कह सकते हैं कि सरकार का बहुत ढीला
आज 2019 लगभग समाप्ति की ओर है और हम बता दें कि 2019 में भी इन पदों पर जो भी रिक्त पद है उस पर भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाएगी मतलब दो साल दोस्तों होने को आ चुके हैं अभी तक शिक्षक भर्ती में मतलब कछुए वाली चल देखे ना स्लो स्लो वाली वही है एक ना एक दिन दोस्तों ने नौकरी जरूर मिलेगी वो बात सबको बताए लेकिन होता क्या है कि अगर आप उस शिक्षक भर्ती के इंतजार में बैठे हैं तो आपके पास भाई बहुत ही ज्यादा धैर्य होना चाहिए जी हाँ दोस्तों आज हमें पता यार किसी के यार आज के दिन हर एक लड़के के फोन में फोर जी फोन होगा सभी के पास हर एक बच्चे के पास फोर जी नेटवर्क होगा फोर जी इंटरनेट होगा अगर आपसे हम कहें टू जी मोड में नेट चलाइए तब तो आप बिल्कुल नहीं चलाएंगे कौन चलाया धीरे चलता है तो दोस्तों लेकिन बस आप शिक्षक भर्ती में आएंगे ना तो यहाँ सब काम बहुत धीरे धीरे होता है तो यार अपना थोड़ा सा जो दिल विल होता है ना उसको थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए काफी समय लगेगा यहाँ पर और सब कुछ बहुत धीरे धीरे होता है दोस्तों तो दोस्तों देख रहे होंगे अभी अड़सठ हजार पांच सौ शिक्षक भर्ती में क्या हो रहा है कि शिक्षकों की नियुक्तियों का मांगा गया है ब्यौरा और दोस्तों एक और देखते पहले जो आज की एक बड़ी अपडेट थी कि आप लोग ये कर सकते हैं सभी लोग कर सकते हैं कि परसदी स्कूलों को गोद ले सकेंगे लोग व संस्थाएं प्रदेश में सामाजिक संस्थाएं ट्रस्ट जनप्रतिनिधि व व्यक्ति अब परसदी स्कूलों को विकास द्वार और अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार के लिए गोद ले सकेंगे विद्यालय गोद लेने पर उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा इस ठीक है दोस्तों स्वामित्व तो सरकार का ही रहेगा जी हाँ दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बुधवार को विद्यालय गोद लेने की गाइडलाइन जारी की है गाइडलाइन के अनुसार जिनकी स्मृति में विद्यालय गोद लिया जाएगा उनके नाम की शिला पट्टिका कक्षा कक्ष के बाहर और विद्यालय परिसर में लगाई जाएगी गोद लिए गए स्कूल में तैनात शिक्षक और शिक्षा मित्र कार्य करते रहेंगे उनकी नियुक्ति स्थानांतरण पदोन्नति और पद स्थापना का कार्य बेसिक शिक्षा परिषद के जरिए ही होगा विद्यालय में परिषद की ओर से संचालित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा गोद लेने के बाद विद्यालय के किसी भी क्षेत्र का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जाएगा राज्य व जिला स्तर पर बनी समिति स्कूलों को गोद लेने के लिए राज्य व जिला स्तर पर समिति बनाई गई है राज्य स्तर पर स्कूल शिक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता में समिति गठित होगी समिति में बेसिक शिक्षा निदेशक ठीक दोस्तों एस निदेशक अपर परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान एम डी निदेशक की ओर से नामित प्रतिनिधि बेसिक शिक्षा परिषद सचिव अपर मुख्य अपर शिक्षा निदेशक ये सब दोस्तों नाम लिखा गया निदेशालय को सदस्य नियुक्त किया गया है तो दोस्तों चलिए ठीक है कुछ नई अपडेट्स आ रही है आप लोगों के लिए कि यार चलो ठीक है स्कूल को भी हम गोद ले सकते हैं अगर आपको चाहिए कि यार कुछ सुविधाएं बच्चों को और बांटी जाए जो बच्चे गरीब होते हैं आपको तो पता ही प्रसिद्ध स्कूल में होता है कि आपके यहाँ प्राइमरी स्कूल में बच्चे गरीब ही आते हैं अधिकतर तो आप लोग गोद लेके दोस्तों कुछ कर सकते हो उद्धार कर सकते हैं बच्चों का तो आपका भी नाम होगा इसमें तो दोस्तों ये सब बड़ी अपडेट्स रहती हैं कि कैसे क्या करना है देखिए हाँ अब बात कर रहे थे हम लोग यूपी टेट मैथ की तैयारी कैसे करें दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर है आप इसको ले सकते हैं अगर आपको जरूरत हो तो मैथ की वीडियो हम आपको लिंक कर देंगे भेज देंगे व्हाट्सअप नंबर हमारा एट ठीक है ना सत्तासी अड़तीस तो आप इसमें मैसेज करेंगे तो दोस्तों फिलहाल आपको वीडियो का लिंक भेज देंगे तो एक बार आप उसको देखिएगा मैथ की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों तो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बड़ी वीडियो है काफी साढ़े छह घंटे की और हम कहेंगे उसको पाकर आप ये नहीं कि रख लेंगे देखिए अगर आप वीडियो चाहते हैं तो लीजिए और तुरंत खत्म करिए दोस्तों हमने एक बड़ी वीडियो इसलिए बनाई थी कि यार हम काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं यार एक ही दिन में मैथ खत्म किया जाए तो दोस्तों पॉसिबल है वो आप वीडियो को एक दिन में कम्प्लीट करिए एक दिन में मैथ आपकी खत्म तो काफी सवाल है दोस्तों अगर आपकी डिमांड होगी तो उसके पार्ट टू और बनाए जाएंगे क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन हमें लगता है सफिशियंट है अभी अगर आपको लगता है नहीं कोई और तरह के क्वेश्चन छूटे तो आप लोग हमें मैसेज के द्वारा बता सकते हैं तो आपके लिए दोस्तों एक और वीडियो बना दी जाएगी बड़ी सी वीडियो जिसमें आपके दोस्तों हर तरह के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे तो मेन बात होता है दोस्तों की आपके कोई क्वेश्चन छूटे ना समझ रहे ना तो दोस्तों देख लेते एक नजर में भाई यूपी टेट के लिए क्या खबर है यूपी टेट दो के लिए छियालीस जिलों ने भेजी केंद्र सूची उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2019 के लिए अंतिम तारीख को परीक्षा केंद्र तय नहीं हो सके हैं ठीक है छियालीस जिलों ने केंद्रों की सूची परीक्षा नियमक प्राधिकारी कार्यालय को भेजी है शेष जिलों में अब तक जिलाधिकारी के हस्ताक्षर व अन्य प्रक्रिया लंबित है परीक्षा संस्था का दावा है की गुरुवार शाम तक परीक्षा केंद्रों की सूची तय हो जाएगी या तो की यूपी टेट इस बार बाईस दिसंबर को होना है तो यूपी टेट का भी पेपर आ चुका है दोस्तों तो आप लोग देखिए यूपी टेट के लिए बहुत अच्छे से लग जाइए क्योंकि इसका पेपर थोड़ा आसान आता है मानते दोस्तों कि इसमें थोड़ा मामला आपका कोर्ट में जा सकता है थोड़ा प्रक्रिया धीरे होती है लेकिन हाँ इस बार सब कुछ डिसाइडेड है अगर एक, आपको एक भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन का पांच सौ रुपए तो दोस्तों इस बार ऑब्जेक्शन करने की जो
तो बहुत ही गिने चुने ऑब्जेक्शन हो गए दोस्तों मान लेते कि अगर आपके ऑब्जेक्शन दो तीन हजार भी होते दो हजार से लेकर पांच हजार तक भी होते तो दोस्तों इसको एक दिन में शॉर्ट आउट किया जा सकता है मतलब देख लिया जाएगा यार क्या ऑब्जेक्शन आया उसको देख, देखा जा सकता है लेकिन दोस्तों पिछले सालों में क्या होता था कि आपके ऑब्जेक्शन दो हजार तीन हजार छोड़ दीजिए तीस तीस चालीस हजार हो जाते थे जी हाँ दोस्तों तीस से चालीस हजार ऑब्जेक्शन फाइल हो गए पचास हजार ऑब्जेक्शन हो गए तो वहां थोड़ी दिक्कत होती थी यार क्योंकि उसमें होता था कि आधे से ज्यादा फेक ऑब्जेक्शन जी हाँ दोस्तों मतलब कोई मतलब के नहीं कुछ बच्चे होते फ्री का ऑब्जेक्शन भाई कर दो फेक वाला तो उसको दोस्तों रीड करने में समय बर्बाद काफी होता था लेकिन अब तो दोस्तों जो होगा लीगल ऑब्जेक्शन होगा सही होगा तो दोस्तों बढ़िया रहेगा तो इस बार काफी हद तक आपके लिए बढ़िया होने वाला है तो आपको परेशान नहीं होना है तो दोस्तों आपको बाकी की अपडेट्स मिलती रहेंगी लगातार समय समय पर तो आप लोग वीडियोस को देखिएगा मैथ वाली और बताइएगा कैसी लगी तो दोस्तों फिलहाल शिक्षक भर्ती को हम यही कहेंगे नई शिक्षक भर्ती दो में कि भी आपको समय देना पड़ेगा धैर्य रखिए जैसे आएगी दोस्तों हम आपको अपडेट करेंगे दोस्तों देखिए हर जिले में कुछ भी काम होता है ना सरकारी काम ये बहुत स्लो स्लो होता है दो की वैकेंसी यहाँ तक क्लियर नहीं हो पाई हम आपको बता रहे एग्जाम्पल इसका दोनों चल रही उनहत्तर हजार अड़सठ हजार पांच सौ आपके दोस्त होंगे पूछिएगा उनसे क्या हो रहा है कोर्ट केस में लंबी थे दोनों भर्तियां तो जो मामला कोर्ट में एक बार चला गया तो आपको पता है कि कितना तेज कोर्ट में मामला आपका आगे बढ़ता है तो आपके अंदर थोड़ा धैर्य रखिए दोस्तों जैसे अपडेट आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे काफी बच्चों के सवाल आते रोज नए शिक्षक भर्ती को लेकर कि देखिए दो में आपके इलेक्शन है आपको हम बता दे जाते जाते कि एक वैकेंसी ही आएगी इतना याद रखना आपको या तो वो दो में दी जाएगी या तो दो में अब ये मत सोचिएगा कि यार दो तीन वैकेंसी बैक टू बैक आएगी जो भी वैकेंसी आएगी स्लो स्लो फंसा दी जाएगी मतलब आपका चुनाव तक ले जाया जाएगा वैकेंसी को उसके बाद ही कंप्लीट करेंगे तो बस ठीक है फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और आप लोग अपनी तैयारी करिए सीटेड के लिए आपको पेपर आठ तारीख को है ना तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को फिर मिलते हैं